Всем привет! Меня зовут Даша и я занимаюсь моделизмом. И сегодня я вам расскажу, какие новые модели вышли в прошлом месяце. А ноябрь вышел горячим на новинки. В конце видео будет топ-5 новых масштабных моделей на мой субъективный взгляд. И обо всем по порядку. А купить все свежие модели вы можете в интернет-магазине «Модельная лавка». У нее быстрая доставка. Например, вот эти два Урала ко мне приехали буквально за два дня. А также есть множество акций. Например, выбирая любимого производителя, ты выбираешь или звезду ЛВД, ну или любого другого из нескольких десятков производителей на свой вкус. Ты получаешь скидку в 25%. Ну а для первого заказа используйте вот этот промокод, и вы получите скидку в 200 рублей. Также он продублирован в описании. А для последующих заказов, вы можете использовать промокод Даша на скидку в 10%. А начнем с российского флагмана фирма «Звезда». На подходе долгожданная новинка этого года у вас буханка в 35-м масштабе. Я в прошлом году собирала аж две буханки, так что буханку в 35-м масштабе я тоже буду обязательно собирать. И работаю над ней я, конечно же, покажу на своем канале. На боксарте буханка двигается в составе армейской колонны, а за ней виден КАМАЗ с кунгом. Интересно, это намек от «Звезды» на новую модель КАМАЗа? Надеюсь, что это так, а другие догадки могут опровергнуться или подтвердиться лишь только в каталоге на 2021 год. Но он тоже пока еще никак не выйдет. Единственное, что меня расстраивает в модели буханки, это ее милитаристская направленность. Я, наверное, буду делать ее все-таки в гражданском варианте. Также от звезды скоро выйдет модель американского танка «Шерман» в 72-м масштабе. И это уменьшенная версия прошлогодней новинки в 35-м масштабе. Вроде как звезда исправила некоторые ошибки, в частности расположение люка на башне. Но в версии «Шермана» в 72-м масштабе есть нелогичный ход. На правой стороне башни они зачем-то отлили крепление люка отдельной деталью. И стык придется поклевать, скорее всего. А модель выходит в формате сборки без клея, так что эта модель отлично подойдет и новичкам, а гусеницы будут резиновыми. Так что я считаю, что это не очень критично для такого танка, там все равно особо негде делать провис. И опять на боксарт попала машина под номером 152. Надеюсь, в наборе будет декаль для танка, воевавшего в корпусе морской пехоты США. Ведь тогда третья новинка будет в тему. Звезда выпускает набор фигур американских морских пехотинцев в 72 масштабе. В наборе будет 5 фигур. Один стреляет из базуки, один воюет с огнеметом и еще один вооружен автоматом Томпсона, а оставшиеся два вооружены винтовками. Кстати, чуть позже звезда показала декаль для будущего Шермана. И там есть вариант на танк, воевавший в корпусе морской морской пехоты США на Дальнем Востоке. Так что эпичной диараме с наступающими пехотинцами под прикрытием Шермана быть. В конце ноября АВД порадовали любителей уральских грузовиков сразу четырьмя моделями. Меня заинтересовал Урал 43206 и сидельный тягач Урал 44202, собственно. И они пойдут ко мне на сборку. Уралов я еще на своем канале не собирала, хотя у меня в запасах есть два Урала от звезды. Также АВД выпустили несколько более ранних Уралов, но ребята из Костромы не решили до сих пор проблему с лицензией. И поэтому на коробках красуется лишь цифровой индекс грузовичка без надписи «Урал». Также модели не снабжены эмблемами уральского автозавода. Также АВД выпустили тягач КАМАЗ с полуприцепом НЕФАС, и что было в принципе ожидаемо. Но и по традиции ребята из Костромы порадовали нас сразу двумя наборами смолы. Это буханка Кемпер. Кстати, никто из подписчиков уже не считал, сколько же вышло у АВД буханок в смоле. Интересно. И коротенький рафик на электротяге. Надеюсь, рано или поздно АВД выпустит и полноценную модель легендарного микроавтобуса. Я бы его точно собрала. Под брендом SSM вышла модель трамвая LM6843 масштабе. Цена у модели зашкаливает и цены на подобные изделия давно уже ведь перевалили в отметку за 100 евро. Под брендом «Ласточка» выходит очередная версия «Буханки». И, наверное, такая же модель с рано или поздно выйдет в виде набора от ВД, как это было с головастиком. Костромские парни рвутся в Чехию с моделями чешских адаптаций советской бронетехники. В 43-м масштабе выходит модель БТР-50, БМП-1, Т-55, Т-72А и БТР-60. Кстати, про БТР-60 на моем втором канале вышло недавно видео. И оно очень довольно-таки классное, из которого вы узнаете, что на самом деле БТР-60 не существовало. А ссылочка на мой второй канал будет в описании под этим видео. Также о том, что Кострома пошла завоевывать Чехию, говорит и выход чешского грузовика Шкода 1203 и также чешских тяжеловозов Шкода 706 в разных версиях от бортового до пожарного. Надеюсь, что 
эти грузовики рано и поздно и выйдут также в наборах от АВД. А вам мало буханок в последнее время? Любопытные новости выходят от издательства ДА Гостини, и они запускают серию, посвященную исключительно автомобилям Ульяновского автозавода. И это довольно смелое решение. В этой серии нас ждут множество различных видов уазиков, от бобиков, буханок, головастиков и, конечно же, патриотов. Так что фанатам ульяновской техники эта серия должна, наверное, понравиться. Но, как и у любой другой журнальной серии, есть небольшие проблемы. Это низкое качество моделей. Например, у показанных УАЗов очень странно сделаны фары, на мой взгляд. А теперь давайте посмотрим, что нам приготовили в этом месяце ребята из Украины. И начнем с ICM. Готовится к выпуску комбинированный набор американских пилотов и техников и американского же самолета B-26K в 48 масштабе. Также ICM показали боксарт будущей новинки. Это немецкий десантный планер Гота в 48 масштабе. Следует также ожидать еще одну версию американского ударного самолета также в 48 масштабе. А загадочный шестиколесный советский армейский автомобиль в 35 масштабе уже поступил в продажу. И он уже едет ко мне. Так что ждите сборку на моем канале. Вообще в этом году чего-то очень много КАМАЗов у меня в сборке. Соседи ICM по Киеву Мини Арт выпустили очередную версию четвертого панцира. И я уже сбилась по счету, какую именно. Тоже она в 35-м масштабе и тоже с полным интерьером тоже завода Нибелунга и Верки. Но это не единственная четверка от Мини Арта в этом месяце. Они также в 35-м масштабе выпустили модели версии H, но уже без интерьера. А вот следующий анонс довольно любопытен. Мини Арт выпускает немецкую трехколесную малометражную Tempo в 35-м масштабе. Прототип очень любопытен для меня. Думаю, Мини Арт также будет выжимать все соки из этой модели, придумывая бесконечное количество вариантов этого с позволения сказать автомобиля. А бокс Арт выглядит очень мило. Так что ждем множество коробочек с разными декалями. Ну и как же выпуск новостей модельного мира без новых штугов? Мини Арт выпускает очередную разновидность штуга и на этот раз самоходную штурмовую гаубицу. И любопытный анонс от фирмы а Миниатюрс. Они собираются выпускать в 72 масштабе смолы модель российского мотовездехода АМ1. Испанцы из FC Model Trend продолжают выращивать на 3D принтере модели бронетехники. И на этот раз они анонсировали модели броневичка Испана Суиза в 48 и 7 втором масштабах. И, видимо, в 35-м масштабе модель просто не умещается на печатном столике. Чехи из Атак развивают линейку грузовичков Opel Blitz в 72-м масштабе выпуском двух версий этого грузовичка с разными путками. Денис Models выращивает на 3D принтере модель мототехники. И на этот раз они презентовали модель трехколесного бельгийского мотоцикла в 35-м масштабе. А Тамия внезапно анонсировала абсолютно новую модель танка КВ-2 в 35-м масштабе. И редко Тамия нас радует такими анонсами. Я думаю, что модель этого танка выйдет вполне даже качественный. Также от Амии следует ждать модели американского истребителя танков Хелкот в 35-м масштабе. И по своей традиции Тамия будет класть в коробочку с танком еще и фигурку танкиста, видимо, чтобы привлечь моделистов в область миниатюры. Снейк Model показали тестовую сборку модели крана на шасси танка Т-54. И модель выйдет из смолы в 72-м масштабе. И в целом модель выглядит очень забавно. Это такие диссонанс в сочетании гражданской и военной техники. За Кеймура из Японии показали тестовую сборку немецкого истребителя Мессер Шмидт БФ-109 в 32-м масштабе. И обратите внимание на то, как проработан на крылья и фюзеляж. Прямо аж дух захватывает от такой проработки деталей. А Эдуарда выпускает модель мистер Шмидта в 48-м масштабе под эгидой Weekend Edition. Видимо, эту модель можно будет сделать за пару вечеров и о чем я немножко даже сомневаюсь. Китайцы из Aur Models выпускают модель российской бронетехники в 72-м масштабе, а именно бронетранспортер Typhoon K и BMP Boomerang. И модели будут тоже напечатаны на 3D принтере. А еще от этих же китайцев следует ждать модель советского аэродромного заправщика на базе МАЗ-543 аж с двумя полуприцепами и в 72 масштабе. Хотите собрать Бугатти и спецалхобби дает вам такую возможность. Только не автомобиль, а самолет. Оказывается, Бугатти делали не только гоночные автомобили, но еще и спортивные самолеты. И теперь у нас есть тоже такая возможность собрать модель такого самолета в 72 масштабе. Гонконг Models, фирма, угадайте, с какой стороны выпускает модель американского бомбардировщика B-17F, летающая крепость в огромном 32-м масштабе. Что-то в последнее время фирмы зачистили с моделями огромных самолетов просто в огромных масштабах. Поляки из IBG продолжают развивать тему 72-го масштаба в бронетехнике выпуском модели британских танков Cromwell и Centaur. А еще IBG занимается авиацией в 72-м масштабе и скоро выпустит две версии немецких самолетов Focke-Wulf 190. Среди них 
них есть и интересный образец – это торпедоносец. А у Star выпускает модель немецкого танка «Тигр» в нестандартном для бронетехники 48-м масштабе и с полным интерьером. Хобби Босс готовы выпустить модель российской самоходной установки комплекса береговой охраны «Берег» в северном масштабе. И судя по летничкам, модель выглядит достойно и будет отлично смотреться рядом с моделью S400 от «Звезды». Кстати, у меня есть видео о постройке именно S400 на канале, так что загляните. Бордер в 35-м масштабе выпустит модель немецкого тяжелого танка «Тигр». Эта модель интересна тем, что будет изображать машину ранней версии, которая воевала на Курской дуге. А Мастербокс продолжает развивать свой посткаплистический мир двумя фигурками в 24-м масштабе. Это девочка с дробовиком и девушка с М4 и ребенком. И девушку зовут Надежда. Фирма от Винта в 35-м масштабе из Смолы выпустит модель первого автомобиля, который изготовил московский автозавод. Это грузовичок АМО F15. А Менк выпустит модель гоночного мотоцикла BMW HP 4 Race в мотоциклетном 9-м масштабе. А теперь по традиции это 5 новинок ушедшего месяца по моему субъективному мнению. И на пятое место я поставлю модель отечественного квадроцикла. Четвертую строчку займет модель немецкого десантного планера Гота от ICM, а третье место я отдам модели грузовичка AMO F15 от фирмы от Винта. А второе место пусть займет седельный тягач Урал, модель от фирмы AVD, ну а первое место я отдам модель американского танка Шерман от Звезды. Я собирала их модель Шермана в 35-м масштабе в прошлом году и думаю, что и мини Шерман меня тоже не разочарует. И вот такие получились новости ноября 2021 года. Напишите в комментариях, согласны вы с моим топом или нет, и какие новинки вам приглянулись больше всего. А я пошла делать свою очередную модель. Увидимся через неделю, а может быть даже и раньше. До новых встреч. Пока-пока.